a spolu tak nějak fungujeme ve dvou velmi klíčových studentských organizacích, které se zde na ústavu vyskytují. Prvním z nich je klub Masarykovi historici, ten vám představí Maky, a ten druhý je časopis Masarykovi historiků, o kterém vám povím já, ale časopis je vtipnější. To co teda není. Má se to členská základna prakticky kryje, takže je to docela jedno. Když jsme velmi seriózní klub, jsou tam samý mladí, krásní a úchvatní lidé. Momentálně nás kolik? 10 aktivních členů. Tak nějak. Postupně za dobu existence se vystřídali skoro čtyři desítky už. Tak abyste věděli, jsme tady od roku 2009. Ano. Za tu dobu jsme udělali skoro 90 akcí, což je opravdu úctyhodné číslo, takže za semestr plus minus pět akcí. Nejoblíbenější a nejdéle existující z nich jsou boj o poklad TGM. Jehož existence byla v poslední době na blásku, ale poslední byl tak úspěšný, že jsme se rozhodli ho dále prodloužit. Také stojíme za organizováním historického pasování prváků. Oblíbené akce jsou besedy s pamětníky, velmi vzdělávací, ale... Ty jsme docela asi vtipné. na dva, tři roky přerušili. Nebyl o ně moc zájem, ale už se to zase vrací. To jde ve vlnách. Tak doufám, že na jaro to bude pokračovat. A velmi oblíbené jsou komentované promítání. To poslední bylo se samotným velkým šéfem ústavu, s panem profesorem Liborem Jánem, a to mělo obrovský úspěch. Tak velký nával jsme nečekali, do místnosti se lidé takřka nevešli. Ano, to míváme na hodně komentovaných promítáních, proto je někdy musíme i opakovat. Já bych tady k tomu časopisu má velmi skvěle vymyšlené jméno a logo. Děkuji naší fantastické grafičce za to, že ho stále využíváme, přestože už má ukončené aktivní studium. Jde v podstatě o kombinaci názvů dvou nejprestižnějších českých historických časopisů. Časopisu Matice Moravské, toho zdejšího, a českého časopisu historického, toho pražského. Přičemž jeden je ČČH, jeden je ČMM a my máme ČMH. Proto jsme vlastně nejlepší. Proto jsme nejlepší, jsme spojení těch dvou a kromě toho jsme vtipní. Krásný, sami. <laughs> Kde jinde píšou takové články jako Moje noční mura v Lipsku, Jiná škola, jiný svět, Odborně psát a podobně. Je to zlouhavá, složitá a sofistikovaná analýza psa Odího a jeho vývoje v komiksu Garfield. Je to velmi zajímavé. Je, má to čtyři stránky podle rejstříku. Fascinující. Jsou v tom obrázky. Rozdíl od ČČH a ČMM. Oni mají obrázky jenom v suplementech a to jenom v některých. A na rozdíl od nich máme přílohu. A vrátíme se ke klubu. A každý semestr jarní pořádáme kostýmovanou párty na různá témata. Je to velmi sofistikovaná akce, kde můžete využít plně svůj historický talent. A přestrojit se za cokoliv, za jakoukoliv svou oblíbenou historickou osobnost. Chtěla bych jít za Sisi, ale myslím, že to nepůjde. Nechtějí se ti matlat vajíčka do vlasů. <laughs> ne. Pořádáme exkurze a pořádáme přednášky. <laughs> Pořádá, pořádali jsme i Mezinárodní historickou konferenci. Dobře, Mezizemskou. To už jsme na čtyřech zemích. Horní Uhry, Čechy, Morava, Slesko. Pravda. dobře. Děláme i uh, mezioborové přednášky, například uh, zveme odborníky z religionistiky nebo etnologie, měli jsme například přednášku i o šítkovských bohyních nebo o islámu. V podstatě spolupracujeme se studentskými spolky na archivnictví, pomocných vědách historických, na archeologii, bohemistice. na bohemistice. Jinak se snažíme co nejvíce pořádat exkurze, Protože to je podle nás nejzajímavější a nejlepší. Ta poslední velká byla z archeologii. Ano, ta byla na Jižní Moravu. Byli jsme v Mikulově, v Dolní Dunajovice a byli jsme hlavně ve Vinném sklepě. Takže kdo chce, tak určitě by s námi měli být na exkurze, protože to stojí za to. A 
Vzhledem k tomu, že Filozofická fakulta uh, má stipendijní program pro spolky, tak se snažíme zhánět peníze, takže většinou jezdíte na exkurze zadarmo. Samozřejmě celou dobu poctivě abstinovali a v tom sklepě se zabývali kulturně historickým procesem vývoje takovéhoto stavení. Přesně tak. Datace jednotlivých cihel a podobně. A mezioborová spolupráce s archeologií. Počkej, počkej, ale to jsme měli doporučit. Kaufen byte. <laughs> Kupte si to, prosím. Já, to já. je lepší, fakt. Kodex diplomaticus et epistolaris moraviae. A nebo můžete do knihovny přijít na krásný časopis a přečíst si tu hromadu článků, o kterých jsme mluvili. Je to velmi inspirující.